గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ ఈరోజు మనం సిక్స్త్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించిన ఎడిటోరియల్ అంశం చూస్తున్నాము భవితకు భరోసా పచ్చదనమే అడవుల పెరుగుదల తీరు తెన్నులు అనే అంశం చూస్తున్నాం సో ఎందుకు వచ్చింది ఈ అంశం అంటే రీసెంట్గా ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఒక నివేదిక తయారు చేస్తుంది ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి నివేదిక రిలీజ్ చేయబడుతుంది సో కేంద్ర పర్యావరణ అటవీ శాఖ మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ గారు రీసెంట్గా సర్వే రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశారు ఏ సర్వే రిపోర్ట్ ఇది రెండు వేల పదిహేడు పంతొమ్మిది భారతదేశ అటవీ సర్వే ఈ సర్వే ప్రకారంగా భారతదేశంలో అడవుల శాతం ఎంత అంటే ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఏడు శాతం ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఏడు శాతం సో మరి ఏంటి ఈ అంశంపై అంటే ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయేది భారతదేశంలో అడవులు అనేది ప్రస్తుతము మన అవసరానికి తగ్గట్టుగా ఉన్నాయా ప్రస్తుత అడవుల పరిస్థితి ఏంటి గణన ఏ విధంగా జరుగుతోంది ఈ యొక్క అడవులకు సంబంధించిన నిధులు అనేది ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేస్తుందా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా దీనిపై చర్యలు మీన్స్ అడవుల పెంపుదల గురించి చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి అనే డిఫరెంట్ అంశాలని ఎడిటోరియల్లో మనం చూడబోతున్నాం సో చూస్తే అడవులు అనేది మానవ జీవితానికి ఎంతో ముఖ్యమైన అంశంగా చెప్పవచ్చు ఎందుకనంటే మనం పీల్చుకునే గాలి నీరు ఆహారము తర్వాత స్వచ్ఛమైన పర్యావరణం తర్వాత కర కార్బన ఉద్గారాల తగ్గుదల ఇవన్నీ అంశాల్లో అడవులు అనేవి తమ యొక్క పాత్ర అనేది ఎక్కువగా పోషిస్తాయి అయితే భారతదేశంలో ప్రస్తుతము ఈ యొక్క అడవుల సంఖ్య అడవుల యొక్క శాతం అనేది పెరుగుదల అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది చూస్తే రెండు వేల పదిహేను పదిహేడులో ఉన్న అడవులకు ఎంత ఉందంటే రెండు వేల పదిహేను పదిహేడులో ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఐదు నాలుగు శాతంగా ఉన్నాయి అడవులు సో సారీ రెండు వేల పదిహేను పదిహేడులో ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఐదు నాలుగు శాతంగా ఉన్న అడవులు ఇప్పటికీ ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఏడు శాతానికి మాత్రమే చేరాయి అంటే ఈ పెరుగుదల ఎంత అంటే కేవలం పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ మాత్రమే అంటే గ్రోత్ రేట్ ఇది గ్రోత్ రేట్ కేవలం పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ మాత్రమే అయితే ఈ యొక్క పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గ్రోత్ రేట్ అనేది మనం మనకు సరిపోతుందా అంటే భారతదేశంలో ఈ యొక్క పర్సంటేజ్ ఇంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గ్రోత్ రేట్ అనేది ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ వరకు సరిపోతుందా ఈ యొక్క అడవుల శాతం అంటే సరిపోదని చెప్పాలి ఎందుకనంటే రెండు వేల పదిహేనులో ఒక ప్యారిస్ ఒప్పందం అని జరిగింది ఈ ప్యారిస్ ఒప్పందంలో భారతదేశం చెప్పి చెప్పిన ప్రామిస్ ఏంటంటే రెండు వేల ముప్పై కల్లా భారతదేశము రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల కోట్ల కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గిస్తాము అని చెప్పేసి ఏంటి కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గిస్తామని చెప్పేసి ప్రామిస్ చేసింది సో ఈ కర్ ప్యారిస్ ఒప్పందంలో చేసిన యొక్క ప్రామిస్కి తగ్గట్టుగా మన దేశంలో కనుక కర్బన ఉద్గారాల తగ్గుదలకి ఏమైనా మార్గం పడుతుందా అంటే కొన్ని రకాలుగా పడుతుందని చెప్పాలి ఏ విధంగా అంటే శిలాజ ఇంధనాల వాడకాన్ని తగ్గించడానికి ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అని తీసుకురావడము సోలార్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీపై కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా ఈ ఈ యొక్క అంశం అనేది మెచ్చుకోదగ్గ అంశం అయితే ఇదే ప్రకారంగా ఈ యొక్క కర్బన ఉద్గారాల తగ్గించడంలో అడవుల యొక్క పాత్రను కూడా గుర్తించాలి ఎందుకనంటే అడవులే ఈ యొక్క కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి సో ఆ రకంగా చూస్తే అడవుల పెంపుదల అనేది కరెక్ట్ గా కాదు ఇంకో ఇంకో అంశంగా చూస్తే భారతదేశంలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ లో మొదటగా మొదటి జాతీయ అటవీ విధానం వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ టైం జాతీయ అటవీ విధానం అనేది రూపొందించారు సో దీని ప్రకారంగా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో నిర్ణయించిన అంశం ఏంటంటే భారతదేశంలో అడవుల శాతం ముప్పై మూడు శాతం ఉండాలి అని నిర్ణయం చేశారు ఎప్పుడు చేశారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో ప్రస్తుతం మనం ఎక్కడ ఉన్నాము రెండు వేల ఇరవైలో ఉన్నాం ఇప్పటికీ మన యొక్క అడవుల శాతం ఎంత అంటే ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఏడు శాతం అనేది చెప్పాలి అంటే మనం అనేది లక్ష్యానికి చాలా దూరంగా ఉన్నాం మరి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి దాదాపు అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఈ యొక్క మొదటి జాతీయ అటవీ విధానం చేసి మరి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనం అనే ఈ యొక్క అటవీ లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో ముప్పై మూడు శాతం లక్ష్యం అనేది మనం చేరుకోలేకపోయానడానికి కారణాలు ఏంటంటే మెయిన్గా చెప్పాలంటే ప్రభుత్వం అనేది దీనిపై పెద్దగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు తర్వాత ఈ ప్రభుత్వం కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు అనేది ఒక విషయం అయితే ప్రజలకు దీనిపై అవగాహన కొరవడం అంటే అడవులను పెంచడం వల్ల మనకి ఏం లాభము అనే అంశంపై ప్రజలకు అవగాహన అనేది కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజలకి అవగాహన కనుక పెరిగితే అడవులను పెంచే బాధ్యతను ప్రజలే తీసుకుంటారు అనే అంశం అనేది ఉంది అయితే మరి ఈ రకంగా ప్రభుత్వం అనేది తన యొక్క నిర్ణయాలని అమలు పరిచినప్పుడే ప్రజల్లో యొక్క అవగాహన అనేది పెరుగుతుంది అయితే ప్రస్తుతం మనం చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఏడు శాతం అడవులు ఉన్నాయని మనం చెప్తున్నాం అయితే ఈ ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఏడు శాతం అడవులు అనేవి వాస్తవంగా ఎంత ఏ రకంగా ఉన్నాయి అనే అంశాన్ని మనం చూద్దాం ప్రస్తుతం చూస్తే భారతదేశంలో అడవుల విస్తీర్ణం చదరపు కిలోమీటర్లో కనుక చూస్తే ఏడు లక్షల పన్నెండు వేల రెండు వందల నలభై తొమ్మిది చదరపు కిలోమీటర్లు సో రెండు వందల నలభై తొమ్మిది చదరపు
ఈ యొక్క అటవీ గణన అనేది మెయిన్గా దేని ద్వారా చేస్తున్నారంటే శాటిలైట్ ఇమేజెస్ ద్వారా చేస్తున్నారు సో ఎప్పుడైతే ఈ శాటిలైట్ ఇమేజెస్ ద్వారా వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఎక్కడైనా ఎకరంలో ఒక ఎకరా పొలంలో డెబ్బై శాతం కంటే ఎక్కువగా ఆ వృక్షాలు కనుక ఉంటే దాన్ని దట్టమైన ప్రాంతం అటవీ ప్రాంతం మధ్యస్థ లేదా దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంగా గుర్తిస్తారు అంతేకాకుండా మరి అడవిగా ఎప్పుడు గుర్తిస్తారంటే కేవలం పది శాతం నుంచి అడవు మీన్స్ చెట్లు ఉన్నప్పటికీ దాన్ని అటవిగా గుర్తిస్తారు అయితే ఈ రకంగా చూస్తే ఈ యొక్క పది శాతం ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉన్నవి వాస్తవంగా అడవులు అని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే నార్మల్ ప్రదేశాల్లో కూడా ఒక ఎకరా పొలంలో పది శాతం అనేది వృక్షాలు ఉండడం అనేది సహజమైన అంశం కాబట్టి దీన్ని కూడా అటవిగా గుర్తిస్తూ మనం ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఏడు శాతానికి చేరుకున్నామనంటే మన యొక్క గణనలో కొద్దిగా లోపం ఉంది అనే అంశం అనేది బయటపడుతుంది మరి ఏంటి వాస్తవంగా అనేది చూద్దాం మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ సో ఇందాక మనం చెప్పినట్టుగా మొత్తం అడవుల యొక్క చదర కిలోమీటర్లు ఎన్ని అంటే ఏడు లక్షల పన్నెండు వేల రెండు వందల నలభై తొమ్మిది చదర కిలోమీటర్లు ప్రస్తుతం సో ఏడు లక్షల పన్నెండు వేల రెండు వందల నలభై తొమ్మిది చదరపు కిలోమీటర్లో మధ్యస్థాయి మరియు దట్టంగా ఉన్న అడవులు ఎంత ఉన్నాయి తర్వాత తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న అడవులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది చూద్దాం సో మధ్యస్థాయి దట్టంగా ఉన్న అడవులు ఎంత ఉన్నాయంటే మూడు లక్షల ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు చదరపు కిలోమీటర్లు నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు చదరపు కిలోమీటర్లు అంటే భారతదేశంలో వాస్తవంగా ఉన్న దట్టమైన అడవులు లేదా మధ్యస్థ స్థాయి అడవుల యొక్క విస్తీర్ణము కేవలం ఇందులో సగం కంటే తక్కువ అదే మన కాఫీ తోటలు తేయాకు తోటలు వెదురు తోటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాణిజ్య పంటలుగా పండిస్తున్న ఈ వీటిని కూడా అడవులుగా లెక్కిస్తున్నాం ప్రస్తుతం సో ఈ కాఫీ తేయాకు తర్వాత ఈ యొక్క వెదురు ఈ తో ఈ యొక్క అంశాలకు సంబంధించిన యొక్క అటవీ విస్తీర్ణం ఎంత ఉందంటే మూడు లక్షల నాలుగు వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది మూడు లక్షల నాలుగు వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది చదరపు కిలోమీటర్లు అంటే వాస్తవంగా చూస్తే ఈ యొక్క అంశం ఏదైతే ఉందో కాఫీ తేయాకు వెదురు అనేవి ఇవి వాస్తవంగా అడవుల కిందకు వస్తాయా అంటే ఇవి ఈ అంశం ఏదైతే ఉందో ఈ వెదురుకు సంబంధించి కానీ కాఫీ తేయాకు అని ఇవి ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు కటింగ్ చేస్తారు అంటే వెదురు తోటలు పెరగగానే దాన్ని కట్ చేసి వాణిజ్యపరంగా అమ్మేస్తూ ఉంటారు సో ఆ క్రమంలో చూస్తే ఇది మళ్ళీ వెదురు అనేది తోటగా పెరగడానికి మీన్స్ ఒక లెవెల్లో వృక్షంగా పెరగడానికి మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది కాఫీ తేయాకు అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ కటింగ్ చేస్తారు సో ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు కనిపించిన అటవీ విస్తీర్ణం అనేది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇక్కడ మాయమైపోతుంది సో ఈ క్రమంలో దీన్ని అడవిగా గుర్తి అనేది వాస్తవంగా అటవీ సంపదగా గుర్తించ గుర్తించాల్సిన అంశం కాదు అనే విషయం మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి అయితే మరి మన భారతదేశంలో ఈ వీటిని గుర్తించడమే కాకుండా కొంతమంది వాణిజ్య తోటలుగా అంటే పళ్ళ తోటలు తర్వాత పండ్ల తోటల పెంపకం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత ఈ కలప కలప అనేది వాణిజ్య పరంగా జరుగుతున్న అంశం మీన్స్ యూకలిప్టస్ చెట్లు కావచ్చు లేదంటే టేకు చెట్లు కావచ్చు వాణిజ్య పరంగా పెంచుతున్న అంశాలను కూడా మనం అటవీ సంపదలో లెక్కిస్తున్నాం అయితే ఇవన్నీ కూడా వాస్తవంగా అటవీ సంపద కిందకి రావు ఎందుకంటే వాటికి కోత టైం రాగానే వాళ్ళ వ్యాపారులు ఏవైతే వాణిజ్య పరంగా సాగు చేశారో వాటిని వాటిని కోసేస్తూ ఉంటారు తద్వారా ఏమవుతుందంటే సరైన ఆ టైంలో కనుక మనం అటవీ విస్తీర్ణం లెక్కిస్తే వాస్తవంగా అటవీ విస్తీర్ణం ఉన్న విస్తీర్ణం అనేది కనపడదు మనకి సో ఈ రకంగా చూస్తే భారతదేశంలో అటవీ విస్తీర్ణం అనేది వాస్తవంగా చూస్తే చాలా తక్కువగా ఉన్నట్టు అయితే ఈ యొక్క నివేదిక ప్రకారంగా చూస్తేనే మీన్స్ ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్ ప్రకారంగా చూస్తేనే రెండు వేల పదిహేడు పంతొమ్మిది మధ్య ఈ యొక్క వాస్తవంగా ఉన్న మధ్యస్థ దటవీ దట్టమైన అటవుల శాతం అనేది మూడు శాతం తగ్గుదల నమోదైన విషయం గమనించాలి అదే కాఫీ తేయాకు వెదురుకు సంబంధించిన తోటలు అనేవి ఐదు శాతం పెరుగుదల నమోదైంది అంటే ప్రజలు ప్రస్తుతం ఈ యొక్క వాణిజ్య తోటల వైపు మళ్ళుతున్నారు కరెక్టే అయితే ప్రభుత్వం తమ యొక్క చర్యల ద్వారా ఈ యొక్క అడవుల యొక్క విస్తీర్ణం పెంచే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే వాస్తవంగా కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించే పరిస్థితి అనేది ఈ యొక్క అడవులలోనే ఉంటుంది అంటే దట్టమైన అడవుల ద్వారానే ఇది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తున్నాం అయితే భారతదేశంలో ఈ యొక్క అడవుల విస్తీర్ణం ఈ విధంగా ఉంది అని మనం చెప్తున్నాం కదా మరి దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఏమైనా చట్టం లాంటిది ఏమైనా చేసిందా అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీలో పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం చేశాం నైన్టీన్ ఎయిటీలో పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం చేశాం ఏం చెప్పాం ఈ చట్టంలో అని అంటే ప్ర భారతదేశంలో ఎవరైనా నూతనంగా పారిశ్రామికలు కనుక ఏర్పాటు చేస్తే అటవీని కనుక సేకరించాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఆ అటవీ సంపదలో వాళ్ళు కోల్పో మీన్స్ నరికేస్తున్న చెట్లకి సంబంధించి కొంత ఫండ్ అనేది ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది అంటే ఎన్ని చెట్లు నరికేస్తారో దానికి సంబంధించిన ఫండ్ అనేది ప్రభుత్వానికి చెల్లించాలి అంతేకాకుండా సంబంధిత పరిశ్రమ నరికేసిన చెట్ల స్థానంలో నూతన చెట్లు అంతే సమాన స్థాయిలో నూతన చెట్లను అభివృద్ధి చేయాలి అని నైన్టీన్ ఎయిటీ యొక్క ఈ చట్టంలో మెన్షన్ చేయబడి ఉంది అయితే దీనికి సంబంధించి ఏవైత
అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన అంశం ఏంటంటే ఈ నిధులని తమ యొక్క ఇతర అవసరాలకు వాడుకుంది అంటే ఈ యొక్క నిధులు అటవీ సంపదను పెంచడానికి అని ఏర్పాటైన నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇతర అవసరాలకు వాడుకోవడం ద్వారా అటవీ సంపదను పెంచాల్సిన బాధ్యతను కేంద్రం మరిచింది అనే విషయాన్ని ఎవరు చెప్పారంటే కాగ్ చెప్పింది సో కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఒక నివేదికలు తయారు చేస్తున్న సమయంలో ఈ అంశాన్ని పరిశీలించి ఈ అంశాన్ని హైలైట్ చేయడంతో అప్పుడు ఈ యొక్క దీని గురించి ఒక చట్టం చేయాలి మళ్ళీ అనేసి కంప అనే చట్టం చేశారు సో కంప అనే చట్టం చేశారు ఎప్పుడు చేశారంటే రెండు వేల ఒకటిలో చేశారు ఏంటి ఈ కంప అంటే కంపెన్సేటింగ్ కంపెన్సేటింగ్ అఫారెస్ట్రేషన్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ సో సారీ కంపెన్సేటింగ్ కంపెన్సేటింగ్ అఫారెస్ట్రేషన్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్లానింగ్ అథారిటీ సో ఏం చేస్తుంది ఇది అని అంటే మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ యొక్క ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫండ్స్ని ఇది ఇది ఆర్గనైజ్ చే చేయడం అన్నట్టు సో కంపెన్సేటింగ్ అఫారెస్ట్రేషన్ అంటే ఫారెస్ట్రేషన్ అంటే అడవుల్ని పెంచడం అఫారెస్ట్రేషన్ అంటే అడవుల్ని తగ్గించడం అడవుల్ని తగ్గించడం వల్ల ఏర్పడే మీన్స్ జరిగే నష్టానికి సంబంధించి కంపెన్సేటరీగా అఫారెస్ట్రేషన్ ఫండ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఫండ్ని మేనేజ్ చేసి తర్వాత ప్లానింగ్ అథారిటీ మళ్ళీ నూతనంగా అడవులు పెంచే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి ఈ యొక్క అథారిటీ అనేది ఏర్పాటు చేయబడింది రెండు వేల ఒకటిలో సో ఇది ఒక చట్టబద్ధమైన సంస్థ సో ఈ యొక్క చట్టబద్ధమైన సంస్థ దగ్గర ప్రస్తుతం నిధులు పోగుబడి ఉన్నాయి అయితే ఈ నిధులు కూడా ఇంకా ఇది కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకపోవడం వల్ల రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు అనేది ఆర్డర్ చేసింది ఏంటి మీ దగ్గర ఈ విధంగా మళ్ళీ నిధులు పేరుకుపోవడం అనేది మంచి విషయం కాదు కాబట్టి ఈ నిధుల్ని వెంటనే రాష్ట్రాలకు కేంద్రానికి వాళ్ళ యొక్క రేషియోలో బదిలీ చేయండి అనేసి చెప్పడం జరిగింది సో ఈ అంశంలో రీసెంట్గా మనం తెలంగాణకి సంబంధించి కంపా నిధులు కేంద్రం నుంచి జారీ అయ్యాయి అనే విషయం పేపర్లో చూసాం సో దాదాపుగా నలభై రెండు వేల నలభై ఏడు వేల కోట్ల నిధులు ఈ యొక్క కేంద్రం దగ్గర ఉన్న నిధులు అనేవి రాష్ట్రాలకు బదిలీ చేయడం జరిగింది రీసెంట్గా సో ప్రస్తుతం ఈ యొక్క నిధులు అనేవి బదిలీ జరిగాయి అయితే ఈ అంశంలో మరి రాష్ట్రాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటే మనం ఇప్పుడు చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే కేంద్రం ఈ విధంగా నిధులకు సంబంధించి కొంత ల్యాబ్స్ అనేది జరిగింది అంటే ఇక్కడ చేయాల్సిన టైంలో చేసి ఉంటే ఇంకా రాష్ట్రాలనే మెరుగ్గా చేసి ఉండేవేమో అనిపిస్తోంది అయితే ప్రస్తుతం కూడా ఇప్పటికైనా కానీ రాష్ట్రాలకు ఈ నిధులు బదిలీ జరిగాయి మరి ఈ వీటిని రాష్ట్రాలు ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి అనే అంశంపై కూడా ఈ కంప గానీ కేంద్రం గానీ కొన్ని మార్గదర్శకాలు జారీ చేసి రాష్ట్రాలకి గైడ్ లైన్ గా ఉండాల్సిన బాధ్యత కేంద్రంపై ఉంది మరి రాష్ట్రాలు ఏం చేస్తున్నాయి అనే అంశం చూద్దాం మన తెలుగు రాష్ట్రాలని ఉదాహరణగా చూసుకుందాం సో తెలుగు రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రము హరితహారం అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసింది సో హరితహారం కార్యక్రమం ద్వారా ఏం చేస్తుంది అంటే ఐదు సంవత్సరాలలో రెండు వందల ముప్పై కోట్ల మొక్కల్ని పెంచడం లక్ష్యంగా ఈ యొక్క హరితహారం అనే కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయబడింది అయితే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పెద్ద లక్ష్యంతో మనం స్టార్ట్ చేసాం కానీ ప్రస్తుతం నూట డెబ్బై కోట్ల మొక్కలు మాత్రమే నాటినట్లుగా రికార్డులో ఉంది కానీ వాస్తవంగా నాటిన మొక్కలు ఇంతకంటే తక్కువగా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఇందులో నాటిన వాటిలో సగం మొక్కలు దాదాపుగా చనిపోయాయి ఎందుకంటే దాని యొక్క నిర్వహణ లోపం కారణంగా ఈ రకంగా జరిగింది సో ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం అనేది చాలా గొప్పది ఈ ఈ అనుకున్నట్టుగా రెండు వందల ముప్పై కోట్ల మొక్కలు కనుక ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో నాటి ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క అటవీ యొక్క ఛత్రం అనేది చాలా ఎక్కువగా పెరిగి ఉండేది అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు కూడా వనం మనం అనే ఒక వనం మనం అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో యాభై శాతం మీన్స్ పచ్చదనాన్ని యాభై శాతానికి పెంచాలి అని ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు అదేవిధంగా తెలంగాణ పెట్టుకున్న లక్ష్యం ఏంటంటే ముప్పై మూడు శాతం సో ఈ యొక్క లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి వీళ్ళ యొక్క ప్రయత్నాలు అనేవి జరుగుతున్నాయి కానీ కింది స్థాయిలో ఉన్న అధికారులు కింది స్థాయిలో ఉన్న సిబ్బంది యొక్క నిర్లక్ష్యం కారణంగా అంతేకాకుండా ప్రజల్లో అవగాహన లేమి కారణంగా ఈ యొక్క హరితహారం కావచ్చు వనం కావచ్చు అనుకున్న స్థాయిలో జరగట్లేదు అయితే ఈ అంశాలు కనుక ఇదే విధంగా అన్ని రాష్ట్రాలు ఈ యొక్క ప్రణాళికను రూపొందించుకొని కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో కంపా నిధులు ఏవైతే అందాయో ఆ నిధులను కనుక సరిగ్గా వినియోగించుకుంటే నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో అంటే మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే ఈ యొక్క హరిత చిత్రం అనేది విపరీతంగా మంచి స్థాయిలో పెరిగే అవకాశం అనేది రాష్ట్రాల్లో ఉంటుంది అయితే మరి ఈ అంశాలకు సంబంధించి ఈ మన తెలుగు రాష్ట్రాలు చేస్తున్న అంశం మనం బాగానే ఉంది అని మనం అనుకుంటున్నాం అయితే మరి ఏ ఇంకా ఏ రకంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటే ఈ అటవీ ఛత్రాన్ని పెంచవచ్చు అని అంటే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఖాళీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వేగంగా భర్తీ చేయాలి ఎందుకనంటే ప్రస్తుతం అక్రమ కలప అక్రమ కలప గురించి వస్తున్న స్మగ్లర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో అటవులను విపరీతంగా నాశనం చేస్తున్నారు
కూడా నరికి వేత అనేది మనం అరికట్టవచ్చు అంతేకాకుండా విద్యాలయ స్థాయిల్లోనే మీన్స్ స్టూడెంట్స్ని స్కూల్ లెవెల్లోనే ఈ యొక్క అంశాలపై వాళ్ళ కొంత ప్రేరణ కలిగించి ఒక విద్యార్థి స్కూల్ దశ అయిపోయే లోపు ఇన్ని మొక్కలు నాటాలి అనే ఒక రూల్ పెట్టేసి వాళ్ళకు ఒక సర్టిఫికేషన్ లాంటిది ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ రికగ్నిషన్ కానీ ఇవ్వడం లాంటిది చేస్తే పోటీ పడి విద్యార్థులు ఈ యొక్క మొక్కలు నాటి సంరక్షిస్తారు అనే అంశం అనేది వెల్లడైంది ఇంకో అంశంగా చూస్తే నాటిన మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నాటిన మొక్కల్ని సంరక్షించే విధానాలపై కూడా ప్రభుత్వాలు చర్యలు చేపట్టాలి ట్రీ గార్డ్స్ ఏర్పాటు చేయడం కావచ్చు కాబట్టి వాటికి రెగ్యులర్గా వాటర్ అందించడం కావచ్చు ఇవి చేస్తూ జియో ట్యాగింగ్ అనే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలి అంటే ప్రతి మొక్కని ట్యాగ్ చేసి వాటి యొక్క గ్రోత్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ జియో ట్యాగింగ్ విధానం పనికొస్తుంది అంతేకాకుండా ప్రైవేటు భూములు చాలా వరకు ఖాళీలు ఉంటున్నాయి ఈ ప్రైవేటు భూముల్లో ఖాళీగా ఉన్న ప్రైవేటు భూముల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఈ యొక్క మొక్కలని నాటి వాటిని పెంచ పెంచే విధంగా ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు కూడా అవగాహన కల్పించాలి తర్వాత అటవీ భూముల దురాక్రమణ అనేది జరుగుతుంది ఈ దురాక్రమణను కూడా ఆపాలి పోడు వ్యవసాయాన్ని నిషేధించాలి ఈ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకునే చర్యలు కూడా ఈ యొక్క అడవుల పెంపుదలపై ఎంతో దోహదం చేస్తాయి ఉదాహరణ చూస్తే రీసెంట్గా మనం ఒక అంశం చూస్తున్నాం రోజు పేపర్లో సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఆస్ట్రేలియా దేశంలో కార్చిచ్చు అనేది కొనసాగుతుంది ఈ కార్చిచ్చు ఎంత రేంజ్లో ఉంది అని అంటే దాదాపుగా మూడు నెల మూడు నెలల నుంచి అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ ఈవెన్ జనవరి సో నాలుగు నెలల నుంచి కూడా ఈ యొక్క కార్చిచ్చు అనేది కొనసాగుతూ దాదాపు ఒకటి పాయింట్ రెండు కోట్ల ఎకరాల్లోని అటవులను అడవులను నాశనం చేసింది అక్కడ అంటే దాదాపుగా ఒకటి పాయింట్ రెండు కోట్ల ఎకరాలు అంటే చాలా చిన్న విషయం కాదు చాలా పెద్ద విషయం అయితే ఈ కో ఈ యొక్క కార్చిచ్చు అనేది అడవులనే మాత్రమే కాదు అడవుల్లో ఉంటున్న జంతువులపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపింది అనేసి అంతరించిపోయే దశలో ఉన్న ఒక జంతువు పేరు కోవాలా సో కోవాలా అనే ఒక అంతరించిపోయే దశలో ఉన్న జంతువు అనేది అడవుల్లో ఉంది ఆ అడవుల్లో ఉన్న దాదాపు కొన్ని వేల సంఖ్యలో ఉన్నది ఆ జంతువు అది వేగంగా పరిగెత్తలేదు ఈ యొక్క కార్చిచ్చులో అది చిక్కుకుపోయి ఉంటుంది అనే ఉద్దేశం అనేది వ్యక్తమవుతుంది ఇవే కాకుండా ఆస్ట్రేలియాలో కంగారులు ఒంబట్టాలు అనే వివిధ జంతువు వర్గం అనేది దాదాపు నలభై ఎనిమిది కోట్ల జంతువులు అనేవి నలభై ఎనిమిది కోట్ల జంతువులు అనేవి ఈ యొక్క కార్చిచ్చులో కాలిపోయి ఉంటాయి అనేసి ఒక ఆవ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు పర్యావరణ ప్రేమికులు అంతేకాకుండా చూస్తే ఆస్ట్రేలియాలో మీన్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నివాస యోగ్యంగా ఉన్న అత్యుత్తమ నగరాల్లో రెండు నగరాలుగా పేరుందే మెల్బోర్న్ సిడ్నీ ఈ యొక్క నగరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నగరాలు కూడా ప్రస్తుతం పర్యావరణ కార్చిచ్చు ఏదైతే ఉందో అడవుల కార్చిచ్చు కొనసాగుతుంది దానివల్ల విపరీతమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నాయి ఈ మెల్బోర్న్ సిడ్నీ నగరాల్లో ప్రస్తుతం నలభై తొమ్మిది నుంచి యాభై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ అనేది నమోదవుతుంది ఎందువల్ల అంటే ఈ యొక్క అడవుల కార్చిచ్చు వల్ల వస్తున్న వేడి గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎనభై కిలోమీటర్ల వేగంతో వస్తున్న ఈ వేడి గాలు అనేది ఈ యొక్క నగరాలని అతలాకుతలం చేస్తున్నాయట మరియు ఆస్ట్రేలియాలోని క్వీన్స్ల్యాండ్ తర్వాత న్యూ సౌత్ వేల్స్ అనే నగరాలు పూర్తిగా చెప్పలేని విధంగా నాశనం అయిపోయాయి అనే విషయం మనం పేపర్లో చూసే అంశం అయితే ఇదే విధంగా ఈ యొక్క ఆస్ట్రేలియా ప్రధానమంత్రి అయిన స్కాట్ మోరిసన్ ఎవరైతే ఉన్నారో భారతదేశ పర్యటనకు రావాల్సి ఉంది ఈ నెలలో అయితే ఈ యొక్క అంశం కారణంగా ఇదొక జాతీయ విపత్తుగా చూసిన వాళ్ళు ఈ యొక్క మన భారతదేశ పర్యటన కూడా రద్దు చేసుకున్న అంశం మనం పేపర్లో చూస్తున్నాం అయితే ఇలాంటి పరిస్థితి కనుక మరి వివిధ వేరే దేశాలు కనుక ఎదురైతే అంటే ఆస్ట్రేలియా అనేది చాలా అభివృద్ధి చెందిన దేశం రక్షణ పరంగా కావచ్చు సైనిక పరంగా కావచ్చు వైమానిక పరంగా కావచ్చు ఏ రకంగా చూసిన ఆస్ట్రేలియా చాలా అభివృద్ధి చెందిన దేశం కంపేర్ టు వేరే కంట్రీస్ ఈ యొక్క అభివృద్ధి చెందిన దేశమే ఈ యొక్క కార్చిచ్చును ఇంత లెవెల్లో మీన్స్ నాలుగు నెలల నుంచి ఉన్న కార్చిచ్చును ఆపలేకపోయింది అంటే ఒక సాధారణ దేశానికి కనుక ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తే ఏంటి అనేది పర్యావరణ ప్రేమికులు ఆందోళన చెందుతున్న అంశం సో అందుకని చెప్పేసి మన యొక్క డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇలాంటి అంశాలు కనుక ఫ్యూచర్ లో ఎదురైతే ఏ విధంగా మనము ముందుకెళ్లాలి అనే అంశాలపై ప్రతి ప్రభుత్వం ప్రతి దేశంలోని ప్రభుత్వం ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇలాంటి అంశాలపై ఆలోచించి ముందడుగు వేసి తన యొక్క ఆలోచనలు రెడీగా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏది ఎదురవుతుందో చెప్పలేము ఈ యొక్క ఆస్ట్రేలియాలో ఈ యొక్క సమస్య ఎదురవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే గత పది సంవత్సరాలలో గత పది సంవత్సరాల్లో ఆస్ట్రేలియాలో పెరిగిన టెంపరేచర్ అంటే వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ అనేది పెరిగింది ఆస్ట్రేలియాలో సగటు ఉష్ణోగ్రత ఈ యొక్క వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెరగడంతో పాటుగా వాళ్ళు అడవులపై పెద్దగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేదు అందువల్ల అటవీ సంపద తగ్గిపోయింది సో ఈ యొక్క రెండు కారణాలు కూడా ఈ ప్రస్తుతం అడవుల్లో కార్చిచ్చు అనేది పెరగడానికి దోహదపడ్డాయి అని చెప్తున్నారు సో మరి మన భారతదేశంలో కూడా